，美军正在演练一种新战术，为何能使得美航母战斗群在盲区打击中国沿海呢？一位八十五岁老人又是如何解决中国导弹盲区问题？根据美国海军研究会网站的消息，近日，一架由波音公司研制的 MQ-25 黄鲷鱼无人机，在美国伊利诺伊州上空成功为一架 E-2D 预警机进行了空中加油。虽说这是美军在测试自己的新装备，然而这一举动却释放了一个特殊的信号，尤其是针对中国与亚太局势来说，目前美国海军正在经历一次装备的大变革。为此，他们做了这么几件事儿：首先是建造比尼米兹级航母载机量更多、出勤率更高的福特级航母；其次是将 F A 幺八超级大黄蜂舰载战斗机逐步替换为 F 三五 C 隐身舰载战斗机；再者便是研发 M Q 二五舰载无人加油机。这些步骤都有深远的考量。建造福特级航母不用说，自然是为了继续让美国海军保持在海洋上的统治力。尽管美国的十艘尼米兹级核动力航母在全球依然难觅对手，但随着中国海军的实力正在急剧扩张，以及中国在亚太建立的反介入区域拒止能力，至少在亚太地区，尼米兹级航母的能力开始有些相形见绌了。为了应对中国成倍增长的先进军舰与战机，扩大航母的能力也势在必行。至于舰载机开始替换 F 3 5 C， 我们知道 F 3 5 C 是从 F 3 5战斗机上改进而来，也是 F 3 5战机三个版本中成本最高的一个。F 3 5 C 战机毕竟是隐身战机，具备 F A 幺八难以比拟的优势，并且具备超视距打击能力。除了 F 3 5 C 具备隐身功能，这些舰载机也在原先 F A 幺八战机八百公里攻击范围上再扩大四百公里。达到一千二百公里。至于为何要专门研发一款舰载无人加油机，那是因为美国人觉得，面对中国的海防，即使是福特级航母加上 F 三五 C 战机也是不够的。尽管 F 三五 C 的攻击范围达到一千二百公里，但像零五二型驱逐舰上的三四六雷达探测范围达到四百五十公里，空警五百预警机探测范围达到四百七十公里，而空警两千预警机探测范围达到四百公里。考虑到这些单位的移动范围差不多在一千公里左右，也就是说，航母起飞战机时仍然有被第一时间发现的风险，且中国还有专门的反舰弹道导弹，对航母的生存造成极大的威胁。但 MQ-25 黄鲷鱼无人加油机能改变这种情况。MQ-25 无人加油机具在八百公里外给舰载机补充七吨燃油的能力。这意味着每架飞机的作战半径还能增加五百公里。预计到二零二四年正式服役时，美军将为每艘航母配备一个中队的 MQ-25 无人加油机，至少是四架。而这些无人机在一次任务中可以支持至少二十架 F-35C。如此一来 ，F-35C 的作战范围将扩大到一千七百公里。另外，这种作战模式也是为了应对中国火箭军的威胁。英国《简氏防务周刊》认为。中国的东风二幺 D 反舰弹道导弹的射程在一千七百公里，差不多能覆盖第一岛链。这种武器对于美国航母来说威胁极大。在二零一六年中美南海危机的时候，中美南海发生对峙，在此期间，中国暗示已经封锁了潜伏在菲律宾海的美军航母，还在电视上亮相了东风二幺 D， 最终也是把美军逼退。很显然，那一次的对峙刺激到了美军。如果美国航母搭载 F 三五 C 加上 MQ 二五，可以让航母在第二岛链海域便对中国沿海发动进攻，自身的安全性也将大大增加。那么如此一来，考验就来到中国这一边。对于中国来说，在第一岛链内与美军硬碰硬的话，恐怕解放军并不会落下风。这一点在美军多次兵棋推演中得到体现，甚至可以说，解放军的胜率要更高。但如果美军潜伏在第二岛链，那就难说了。其实，解放军也不是没有对付第二岛链美军的能力，像射程在两千公里的东风幺七，以及射程达到四千公里的东风二六，都能派上用场。不过，这些导弹对于美军在日本或者在关岛的军事基地倒是没啥问题。可要是对付在海上处于静默模式的航母，关键还是得靠雷达的侦测手段。那么，中国有没有这种手段呢？今年四月份，二零二一年世界雷达博览会在中国江苏省南京市举办，三十多个国家、超过四百家雷达和电子行业公司参展。
。而这次展会上，至开幕词的是一位八十五岁的老人，老人名叫刘永坦，中科院院士，而且还是享誉国内外顶级雷达专家。而他的研究便是破局关键。二零一八年，刘永坦获得当年国家最高科学技术奖，奖金为八百万。而其获奖的原因是他作为海探测星体制雷达理论体系的奠基人。那么，这个为海探测星体制雷达理论体系又是什么来头？简单来说，就是一种针对海洋雷达探测的新手段。一般来说，受到地球区域的影响，针对海洋的远距离雷达探测是很困难的。毕竟地球不是平的，在探测点延伸的地平线以下的区域，成为了雷达探测的死角。这导致一般的海基雷达往往最多只有几百公里的侦测范围。为了提升对海洋的探测范围，往往就是增加雷达的高速，比如增加雷达天线长度，将雷达站立在高山上。研制侦察飞机、侦察无人机或者侦察飞艇等，但这些也都有局限性。雷达天线长度增加，对于探测范围增加的扩张有限。雷达站建在高山上，必须考虑沿海的地形。空中侦察单位很难全天候、二十四小时照顾到每一寸海域。为了克服地球区域的阻碍，让雷达探测到更远的范围，半个世纪来，人们也想出了一些对策，针对性的研制出三种类型的雷达。首先是天波超视距雷达，其原理是将雷达波射向大气电离层，再利用电离层对雷达电磁波的折射，从而让雷达波探测到盲区。这样做的优势是探测距离远，并且由于大气损耗小，探测稳定性也能得到保障。但由于这种雷达是将雷达波向上投射到大气，这就导致其缺点也很明显，那就是无法探测到近距离目标。对于低空巡航导弹或者两栖无人机等就很难发现。为了克服天波超视距雷达的缺点，一些国家相对应的研制出地波超视距雷达。这种雷达主要通过电磁波以绕射方式沿海面传播。简单来说，把海平面的波动视为雷达波，这样做可以弥补天波雷达对于近距离低空目标的探测。但缺点同样明显，那就是稳定性不强，远海探测也有限。另外一种可以说是综合了上述两种雷达的特点，叫做微波大气波导超视距雷达。这种雷达利用海水和大气之间超折射效应，能让电磁波在大气与海平面之间反复横跳，从而跨过地球曲面实现盲区探测。其优点是在探测范围内没有盲区，可针对高空与超低空，并且由于体积小，可以由舰船搭载。不过，这种雷达同样有缺点。由于雷达波经过多次折射，能量也在不断消耗，因此资格证雷达探测距离也是三种雷达中最短的一个。对于传统海基超视距的缺陷，二零一一年，刘永坦团队成功研制出中国具有全天时、全天候、远距离探测能力的新体制雷达。根据介绍，这种新体制雷达相比于上述雷达系统，规模更小，作用距离更远，精度更高，造价更低。并且具备全天时、全天候、远距离探测能力，可以说是揉进了其他超视距雷达的优势，还排除了劣势。也就是说，新体制雷达将使得美军航母即使在第二岛链部署，也能将其探明。这样一来，像东风幺七、东风二六就能瞄准航母，届时即使美军航母在盲区也会被发现，随时有沦为废铁的可能。